ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋವ್ಯೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೇನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯಿತು ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು ಸೊ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಕಗಳೇನು ಅದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಕಗಳು ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾರ್ಕಗಳು ಏನು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಡತ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ಮದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಬ ಪಾವತಿ ಚಿಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಇವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಇದಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ದೇಶ ಒಂದು ಎದುರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಏನು ದೇಶ ಒಂದು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸೊ ಏನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆನ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ
ಸೊ ಆನ್ಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡು ಶಾಖೆ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮೈಕ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೆದಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಎರಡು ಶಾಖೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವೇನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೂ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೂ ಜಿ ಎನ್ ಪಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಿದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತೀವಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಫಾರಿನ್ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರು ಉತ್ಪ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರ ದೇಶದವ್ರು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೂ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಓವರಾಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರು ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡು ಮೈನಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರ ದೇಶದವರು ಮೈನಸ್ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೀವಲ್ಲ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮೈನಸ್
ಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗ ವಿಕಲರಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾರು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ವೇತನ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಾವತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಯಾರತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯನ ಮೂರು ಥರ ವ್ಯಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿ ಮೇಲ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಿಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ ಆದಾಯ ವಿಧಾನ ವೆಚ್ಚ ವಿಧಾನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರೋದು ಸೇಲ್ ಆದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಆದಾಯ ವಿಧಾನ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾಯ ವಿಧಾನ ಇನ್ಕಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 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 ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಪ್ರಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ನಾವೇನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಮೂರ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಹಾಯದ ನಾಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸೊ ನೀವು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಚೀನಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೈನಾ ಚೀನಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಷ್ಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ಏನಂತದ್ದು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಸ್ತದಲ್ಲಿರೋ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲದು ತಮ್ಮ
ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ ಇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಪೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವೈಲೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರೂಪ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅವರು ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗಿರೋ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಇದು ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಚರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಅದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅಟೋನಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಟೋನಮಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಟೋನಮಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಎ ಐ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಂದು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಂಚವರ್ಷಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಸೊ ಯಾವುದು ಪಂಚವರ್ಷಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚವರ್ಷಕ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆರಾಡೋಮರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಸ್ ಒಂದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾನೋಬಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಪಂಚವರ್ಷನ ಎಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗರೀಬಿ ಆಟೋ ಪೋಷಣೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕೂಡ ಗರೀಬಿ ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಐದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಏನು ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚ ವರ್ಷ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಏನೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನೆಹರು ಅವರವರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕಾವಿ ಸಾಲಗಳು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಕ್ಕಾವಿ ಸಾಲಗಳು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಜಾ ಸೋಸಿಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಯಾವುದು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮಜದೂರ್ ಸಭಾ ಅವರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಲ್ಲ ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರತಿಗೆ ಸರಕು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾಟಿ ವಿಧಿಯ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ಜಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾರ್ ತರ ಇದನ್ನ ನಾಟ್ ತುಂಬ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾ ಸ್ಪಾರ್ ಅನ್ನುವ ಪರಿಭಾವನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಭಾವನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಭ ಬರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಡೆಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಪಾರ್ ಅಂತ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಲಾಭ ಬರದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎನ್ ಎ ಎಫ್ ಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪೊರ ಏನೋ ಕಾರ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಐನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಐ ಡಿ ಬಿ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷನೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಡಿ ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನ
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಬಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಚರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸನ ವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಬಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಶಾಸನ ವಾಗಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಪಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಬಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅದರ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಹಸ್ತಲಾಗುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕುಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಪ ಪದಗಳು ತಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಪ್ರಥಮ ದಸ್ತವೇಜು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮುನ್ಸೂಚಕ ದಸ್ತಕವೇಜು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಬಿಡುವ ದಸ್ತವೇಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರು ಯಾರು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಕ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಇಸ್ ಫೀ ಇಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆರು ಬೇಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಸೋದು ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪಾಠ ಆ ಪಾಠಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬ್ ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರು ಬಿ ಕೈಗಳು ಕ್ರಮ ಹಣದ್ದು ಬಂದು ಕಡೆಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್
ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಬೇರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಒಂದು ಫಾರ್ ಇಂದ ಏನು ಹೊರದೇಶ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಂಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ ಅನ್ನೋ ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣಿಸಲು ಬಳಸಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನೋಡಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದಿನಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡತನ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕ್ಯಾಲರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಬಡತನ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಡತನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿನ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಡಿ ಜೀವನಾಧಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜೀವನಾಧಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಇದು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆದಾಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಸೂಚಿಸಿ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಅಂತ ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚದ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭೋ ಅನುಭೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆರಡಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಸೂಚಿ ಏನು ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಳಿತಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಭೂ ಹಿಡಿಯುವಳಿ ವಿತರಣೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಭೂ ಹಿಡಿಯುವಳಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸಮಾನತೆನ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂದಾಗ ಬ್ಲೂ ಹಿಡಿಯುವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ ಇದು ಬೇ ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಮಹಾನೋಬಿ ಅವರು ಬ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಆನ್ಸರು ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ ಜಿ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದೇನು ಓನ್ ಜಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್
ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಾಕ್ ಇರೋದು ಕುವೈತ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ನೇವಿಯ ಯುದ್ಧದ ಹಡಗು ಯಾವ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಯುದ್ಧದ ಹಡಗು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತಿದ್ರು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಪೇರಿಯ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಪ್ಪೇರಿಯ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಯಾವುದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಸ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಇದು ಗೇಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಟ್ರೇಡೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಏನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಇದಿರುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಕೇಳಿ ಇದೊಂದು ಕೇಳದ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳದ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನಿಲಾ ಅಂತ ಇದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ತರದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಕನ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಷಣೆ ಸಚಿವ ಮಟ್ಟದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸಚಿವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದು ಜನರಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ರಿಫೇಟಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಕತರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಫೈಬರ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್
ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದು ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಎನ್ ಬಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಹಣ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಥಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕನಾಮಿಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕೊ ಎಕನಾಮಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದರ ದಾಖಲೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಒ ಯು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಈಗ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಒ ಯು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂ ಒ ಯು ಒಂದು ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರದ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಮಾನೋಪೋಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾತೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬಂದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸೇರಿದೆ ಇದು ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ವಿ ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಕೊರಿಯನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೀರ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಕೊರಿಯನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಮೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಮೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೈಮೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿನಿಧಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿ ಕೊರಿಯನ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಸ್ಥಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ರಚನೆ ಇದು ನಾಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾಯ್ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾದಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದಾಗಲಿ ಇದ್ರವೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನೇತೃ ವಹಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ ಸಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರಗಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಇಂಟರ್ಗಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ಕೋಚ್ ಅದ್ರದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಸ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪೆರಂಬೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಬೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ